சமுதாயத்தில் எவ்வளவோ கொடுமை நடந்துட்டு இருக்குங்க அதிலையும் குழந்தை திருமணம் சொல்லவே வேண்டாம் இதெல்லாம் நம்ம நாட்டில் இன்னும் நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ரொம்பவே நடந்துட்டு இருக்குங்க ஒரு சில பகுதிகளில் ஸ்பெஷலாக நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ரொம்பவே நடந்துட்டுருக்கு இதை பற்றின எவ்வளவோ விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு கொடுத்தாலும் கூட இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இந்த கொடூரமான விஷயம் ரொம்பவே கண்டிக்கத்தக்கதும் கூட ஸோ இந்த குழந்தை திருமணத்தை பற்றி இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அட்வொகேட் நேஷ்னி பாரதி அவங்க விளக்கி சொல்ல போகிறாங்க வாங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் பேச போகிற டாபிக் வந்து சைல்ட் மேரேஜ் அதாவது குழந்தை திருமணம் குழந்தை திருமணம் அப்படின்னா பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்க பெண்களுக்கு திருமணம் செய்து வைப்பது இந்தியாவில் வந்து இது காலங்காலமாக நடந்து வர ஒரு ப்ராக்டிஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸில் இப்போ வரைக்கும் இருக்குது இது ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் அதாவது இந்தியா பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்டேருந்து சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியிலிருந்தே ஒரு டாப்பிக்காக பேசிட்டு வராங்க இது ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் இதை நிறுத்தணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப வருஷமாக செஞ்சுட்டு வராங்க அதாவது எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்லேயே வந்து சைல்ட் மேரேஜ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் இந்தியாவுக்காக பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சைல்ட் மேரேஜ் ஒரு குழந்தை திருமணம் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு பெண் ஒரு சின்ன பொண்ணு குழந்தையை கொண்டு போய் இன்னொருத்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுனால அவளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஃபிசிக்கலாகவும் சரி மென்டலாகவும் சரி அவங்க வந்து அன்ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பாங்க கல்யாணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது யூனிசெஃப்பில் வந்து எடுத்திருக்க ஸ்டடி படி பார்த்தோம்னா வந்து மோஸ்டாக சில்ட்ரன் பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கல்யாணம் ஆனாங்கன்னா அவங்க தான் வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்கோ இல்லை டவுரி ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கும் அதிகமாக ஈடுபடுத்தப்படுறாங்க அதாவது வீட்டில் கொடுமைகள் நடக்கிறதும் சரி வரதட்சணை கேட்டு கொடுமைப்படுத்துறதும் வந்து அதிகமாக நடக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த சைல்ட் மேரேஜ் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் வயசில் கம்மியாக இருக்கப்போ குழந்தைய வந்து ஒரு பெரியவருக்கு கல்யாணம் பண்ணுறதுனால வந்து நிறைய வித்ட்ரால் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த பெண்கிட்ட அவளோட வாழ்க்கை அவளுக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ப்ரெஷரும் இருக்குது சைக்கோலாஜிக்கலாக அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வரலாம் இந்த ரீசன்ஸ்க்காக வந்து சைல்ட் மேரேஜ் அப்படின்றத வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் வந்து சென்செக்ஸ் படி பார்த்தோன்னா பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் பொண்களுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் விமன் ஆர் சைல்டு பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிருக்கு அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஒரு நோய் இல்லை ரெண்டு குழந்தையோவே அவங்களுக்கு இருந்தது இந்த மாதிரி வந்து சைல்ட் மேரேஜ் அப்படின்றது இந்தியாவில் இன்னும் ப்ராக்டிஸில் இருந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது இந்த சைல்ட் மேரேஜை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக வந்து சைல்ட் மேரேஜ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி சைல்ட் மேரேஜ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னா வந்து அந்த குழந்தையே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது எனக்கு கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீட்டில் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் இதை எதிர்த்து வந்து குரல் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இவங்க எங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இல்லை வந்து சைல்ட் மேரேஜ் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இல்லை மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் இல்லை மெட்ரோபாலிட்டன் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் போய் அவங்க வந்து இதை கம்ப்ளைண்டாக ஃபைலும் பண்ணலாம் போலீஸ் வந்து இமீடியட்டாக அதுக்கு வந்து ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த திருமணத்தை வந்து அனல் பண்ணணும் அதாவது கல்யாணம் ஆகலைன்னா அந்த கல்யாணத்தை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் கல்யாணம் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த கல்யாணம் வாயிடுன்னு சொல்லி அவங்கள பிரித்து அந்த பொண்ணை வந்து அந்த குழந்தைய பொன் குழந்தையை வந்து காப்பாற்றுறது தான் வந்து இதோட மொயின் எக் நோக்கம் இதில் நிறைய சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் சோஷியல் குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்து இதை வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக செய்கிறாங்க ஸோ வந்து அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த சோஷியல் குரூப்ஸ் கிட்ட சொன்னாலும் அந்த குரூப் வந்து அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க போலீஸ் கிட்ட அவங்க வந்து அதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அதுவும் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் இது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் சொல்லணும்னு இல்லை ஸ்கூல் டீச்சரோ இல்லை அந்த ஏரியாவில் இருக்க யாரோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு அவங்க வந்து இது அப்போஸ் பண்ணி அது ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா உடனே இதுக்கு கண்டிப்பாக ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயம் நடக்குது இந்தியாவில
முடியும் பட் சரௌண்டிங்கில் இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து இதையும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் ராஜஸ்தான் போல ஏரியாவில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு கேஸ் நடந்திருக்கு என்னென்னா வந்து ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர் வந்து சைல்டு மேரேஜ் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சு அதை எதிர்க்க போனாங்க அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டாக வந்து அந்த ஊரில் இருக்கவங்களெல்லாம் அவங்கள அடித்து அவங்க லிம்ஸ் எல்லாம் கை காலெல்லாம் உடைச்சாங்க ஏன்னா வந்து அந்த ஊரே வந்து சைல்டு மேரேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஏற்றுக்கிறாங்க ஆனால் வந்து சில சமயம் வந்து இதை வந்து ஏ தடுக்கணும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கோச் வந்து நிறைய ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க நிறைய எஜுகேஷ்னல் மெஷர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் கூட இருக்கவங்களுக்கு வந்து அது தப்புன்னு முதல்ல உணர்த்தணும் ஒரு குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணுறது தப்பு அவளுக்கு என்னென்ன வந்து ஃபிசிக்கல் மென்டல் சைக்காலஜிக்கல் டார்ச்சர் அதனால் அனுபவிப்பா அவளுக்கு என்னென்ன புரியாது புரியும் அப்படின்ற மென்டாலிட்டி தெரியணும் அப்படின்றது வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் கூட இருக்கவங்களுக்கும் முதல்ல வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அவங்களே இதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸோட ப்ரெஷர்னாலேயோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ் ப்ரெஷர்னாலேயோ வந்து ஒரு குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ண போகிறாங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் போய் அதை ஆக்ஷனாக எடுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் போகணும்னு கிடையாது ஒரு சைல்டு ஹெல்ப் லைனுக்கு கால் பண்ணி சொல்லலாம் இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு சைல்டு வெல்ஃபேர் போர்டு எங்கேயாவது பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா அங்கே போய் கூட சொல்லலாம் இது கண்டிப்பாக சொல்லணும் நிச்சயமாக சொல்லணுன்ற விஷயம் அப்படின்றது வந்து எடுத்து சொல்கிறேன் நான் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து ஒரு இது வந்து லீகலி தப்பு ஒரு பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்க ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பெண் குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ண கூடாது அப்படி கல்யாணம் பண்ணா அந்த அடல்ட்டுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் டூ இயர்ஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க அது வந்து அது தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சு அவங்க வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும் லீ உங்களுக்கு வந்து இமோஷ்னலாக மாரலாக வந்து இது தப்புன்னு படலைனாலும் இது லீகலாக ஒரு தப்பான விஷயம் எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்க யாருக்கும் திருமணம் ந பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது வந்து ஒரு விஷயமாக எடுத்து எல்லாரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் குழந்தை திருமணத்தை பற்றி இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அட்வொகேட் நேஷ்னி பாரதி அவர்கள் நமக்கு விளக்கி சொன்னாங்க அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு அழகான செக்மெண்ட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை